ഹായ് എവറി വാൻ വെൽക്കം ടു വേദാന്തു മലയാളം ചാനൽ ഞാൻ അഞ്ചന യോ ബയോളജി ടീച്ചർ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത് ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററുടെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ പഠിക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ ഒരു നീറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെഷൻ അടിപൊളിയായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഏതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് സോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ ബയോടെക്നോളജിയിലെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഹ്യൂമൻ ലൈഫിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബയോടെക്നോളജി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സി ബയോടെക്നോളജി എസെൻഷ്യലി ഡീൽ വിത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബയോഫോർമോസിറ്റിക്കൽസ് ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽസ് അതായത് ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റും അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫോർമോസിറ്റിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഈ ബയോടെക്നോളജി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് മൈക്രോബ്സ് പങ്കായ് പ്ലാന്റ്സ് അനിമൽസ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതായത് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബയോഫോർമോസിറ്റിക്കൽസും അതുപോലെ തന്നെ ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റിനും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ ഈ ഒരു ബയോടെക്നോളജി ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിലാണ് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിലാണ് ഹ്യൂമനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഫേസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് തെറപ്പറ്റിക്സ് അല്ലെ തെറപ്പറ്റിക്സ് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസീസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിൽ ഈ ബയോടെക്നോളജി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഡയഗ്നോസിസ് ഒരു ഡിസീസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്പ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ സോ അഗ്രികൾച്ചർ കൺവെൻഷണൽ മെത്തഡിൽ അതായത് നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ ശീലിച്ച് വന്ന ആ ഒരു മെത്തഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ പേർക്കും നമുക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ അങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെറൈറ്റീസ് നമുക്ക് വേണം അങ്ങനെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെറൈറ്റീനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഈ ബയോടെക്നോളജി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തത് പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് റെഡിമെയ്ഡ് ഫുഡ് അല്ലെ റെഡിമെയ്ഡ് ഫുഡ് ഇപ്പൊ ബ്രെഡ് ആവട്ടെ ജ്യൂസ് ആവട്ടെ ഇതൊക്കെ റെഡിമെയ്ഡ് ഫുഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലേ അല്ലെ സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബയോ റെമഡിയേഷൻ എന്താണ് ബയോ റെമഡിയേഷൻ എൻവയറമെന്റിലെ പൊല്യൂഷൻസിനെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ പൊല്യൂട്ടൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മെത്തഡിനെ ഫോളോ ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബയോ റെമഡിയേഷൻ ആ ബയോ റെമഡിയേഷനും ബയോടെക്നോളജി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് എൻവയറമെൻറ്റിലുള്ള വേസ്റ്റിന് സീവേജ് വാട്ടറൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ സീവേജ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസമിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലാന്റ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ബയോടെക്നോളജി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഒരു ബയോമാ അതിനെ ബേൺ ചെയ്തിട്ടോ അതിനെ കത്തിച്ചിട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോബിയൽ ഡീക്കെ ആവുന്ന സമയത്തും എന്താവുന്നുണ്ട് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലും നമ്മുടെ ബയോടെക്നോളജി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ ഇത്രയും ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് ഫീൽഡിൽ ഈ ഒരുപാട് ഫീൽഡിൽ എല്ലാ ഫീൽഡും നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ നോ നമ്മൾ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത് വൺ ഈസ് മെഡിസിൻ സോ മെഡിസിനിൽ ബയോടെക്നോളജി എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ ഓക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ ഈ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാം ക്രിട്ടിക്കൽ റിസർച്ച് ഏരിയ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി ക്രിട്ടിക്കൽ റിസർച്ച് ഏരിയ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഫേസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് providing the best catalyst okay providing the best catalyst best catalyst ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതിനെ യൂസ്
അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഓപ്റ്റിമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആ ഒരു ഓപ്റ്റിമൽ ടെമ്പറേച്ചറും അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് അതുപോലെയുള്ള കുറെ കണ്ടീഷൻസിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ട കുറെ കണ്ടീഷൻസിൽ ആ കണ്ടീഷൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം സോ അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മോർ നമ്പർ ഓഫ് ഈൽഡ് കിട്ടുള്ളൂ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓരോ ഏരിയയിലും ഓരോ സീസണിലും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടേ ഉണ്ടാവും സോ അത് നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അടുത്തത് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സെപ്പറേഷൻ ആൻഡ് സെപ്പറേഷൻ ആൻഡ് എന്താ ക്വാളിറ്റി ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ളതല്ലേ റൈറ്റ് സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു ബയോടെക്നോളജി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഈൽഡിനൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു സെപ്പറേഷനും പ്യൂരിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു ബെസ്റ്റ് മെത്തഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാ നോക്കണം ബെസ്റ്റ് കെറ്റാലിസ്റ്റ് ഏതാ നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്റ്റിമം കണ്ടീഷൻ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ാണ് എന്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ റിസർച്ച് ഏരിയ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി ഓക്കെ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് അഗ്രികൾച്ചറിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് അതായത് മെഡിസിനിലും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബയോടെക്നോളജി നമ്മളെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ബയോടെക്നോളജിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഓക്കെ അഗ്രികൾച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെറ്റ് എസ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് ത്രീ ഓപ്ഷൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി തോട്ട് ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മൂന്ന് മെത്തഡ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഗ്രോ കെമിക്കൽ ബേസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഉണ്ട് ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചർ ഉണ്ട് ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ക്രോപ്പ് ബേസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മെത്തഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആഗ്രോ കെമിക്കൽ ബേസ്ഡ് ആഗ്രോ കെമിക്കൽ ബേസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ആഗ്രോ കെമിക്കൽ ബേസ്ഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫർട്ടിലൈസർ ഓക്കെ ഫർട്ടിലൈസർ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഹർബിസൈഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കെമിക്കൽസിനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കെമിക്കൽസിനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആഗ്രോ കെമിക്കൽ ബേസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ സോ ഈ മെത്തഡ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എം എസ് സ്വാമിനാഥനാണ് ഓക്കെ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ സോ എം എസ് സ്വാമിനാഥനാണ് സോ ഹി ഇസ് കോൾഡ് ഫാദർ ഓഫ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ ഇയാളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ സോ ഈ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ ഭാഗമായിട്ട് അതായത് കെമിക്കലി നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസറും പെസ്റ്റിസൈഡും ഹെർബിസൈഡും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഒരു ക്രോപ്പിനെ നമ്മൾ ഫാം ചെയ്യുന്നുള്ളത് അല്ലെ സോ ഒരു ക്രോപ്പിനെ നമ്മൾ വളർത്തുന്നുള്ളത് അങ്ങനെ വളർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ ത്രീ ടൈംസ് മോർ ഈൽഡ് കിട്ടി ഒരുപാട് കൂടുതലല്ലേ സോ നമുക്ക് കൺവെൻഷണൽ മെത്തഡിനെക്കാളും ത്രീ ടൈംസ് മോർ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെ ജീസ് ആണ് സോ അത്രയും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈൽഡ് കിട്ടി സി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഈൽഡ് ബൈ പാർട്ട്ലി വീൻ ഹാവ് ടു ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെറൈറ്റീസും ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെറൈറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാനേജ് ബെറ്റർ മാനേജ് പ്രാക്ടീസും ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാണ് ത്രീ ടൈംസ് മോർ ഈൽഡ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇനഫ് നമുക്കത് മതിയായില്ല നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വേണം സോ ബിക്കോസ് വി ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി പക്ഷേ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇന്ത്യയിലെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും 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 കൂടുതലാണ് സോ എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ മാത്രം പോരാ അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ് വേണം ബിക്കോസ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷനിൽ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷനിൽ നമ
ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അതായത് ആഗ്രോ കെമിക്കൽ ബേസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്തിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരു ത്രീ പെർസെന്റ് അതായത് ഒരു എന്താ ത്രീ ടൈംസ് കൂടുതൽ ഈൽഡ് ഫോം ആയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറെ പേർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇത് നോട്ട് എ നഫ് അപ്പൊ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റത്തെ കാര്യം നോക്കാം ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചറോ ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചറോ ഒക്കെയാണോ സി ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചറിൽ നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നോർമൽ അതായത് മെന്യൂറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ ഫെർട്ടിലൈസർ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡും ബയോ ഹേർബിസൈഡും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എൻവയറൺമെൻറ്റിന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല സോ നമുക്കും അത് ഹെൽത്തിനൊന്നും വലിയതായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഈൽഡ് ഈസ് വെരി ലെസ് ഓക്കെ ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഈൽഡ് ഈസ് വെരി ലെസ് സോ അങ്ങനെ ഈൽഡ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് കിട്ടുമോ എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് കിട്ടുമോ സോ അപ്പോൾ ഇതും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല ഓക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് ചെയ്തിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല അടുത്തതാണ് ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ക്രോപ്പ് ബേസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ സോ ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് മെത്തഡ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്താണ് ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ക്രോപ്പ് ബേസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് എന്താണ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സി പ്ലാന്റ്സ് ബാക്ടീരിയ ഫംഗൈ ആനിമൽസ് okay so whose gene have been altered gene have been altered allengil ma- manipulation cheyidittu adine maatiittu pudhiya oru organism improve aayittulla oru organism aaki maatuna oru process niyana nammal endu vilikkunnathu genetically modified organism ennu vilikkunnathu so plant aikotte micro organism aikotte fungi aikotte edo organism aikotte adinde ജീനിൽ ചെറുതായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ആൾട്ടർ ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസം ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം എന്ന് വിളിക്കും സോ ഇങ്ങനെ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ഉപകാരം നമുക്ക് എന്താ ഉപകാരം സി നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ സോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയ്ഡ് ക്രോപ്സ് മോർ ടോളറൻറ്റ് ടു എ ബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ് സോ എ ബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കോൾഡ് ഡ്രോട്ട് ഹീറ്റ് സോൾട്ട് അതായത് വലിയ മഴ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വലിയ വലുതായിട്ട് ആ പ്ലാന്റിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല കുറേ കാലം ഇനഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഡ്രോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന് വലുതായിട്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും അത്ര വലുതായിട്ട് ആ പ്ലാന്റിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല നോർമലായിട്ട് തന്നെ അത് വളരും സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തത് റെഡ്യൂസ്ഡ് റിലയൻസ് ഓൺ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡിന്റെ മുകളിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല നോർമൽ ആയിട്ട് തന്നെ ആ പ്ലാന്റിന് പെസ്റ്റിസൈഡ് അതായത് പെസ്റ്റിന് റിപ്പൽ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് പെസ്റ്റിനെ പെസ്റ്റ് വന്നിട്ട് അതിനെ കഴിക്കില്ല സോ അത് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡിനെ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്തത് ഹെൽപ്ഡ് ടു റെഡ്യൂസ് പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് ലോസ് പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ എന്താ കൊയ്ത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നെല്ലിനെ നമ്മൾ കൊടന്നിട്ട് ഒരു ഗോഡോണിൽ ശേഖരിച്ച് വെക്കില്ലേ ശേഖരിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷവും ഒരുപാട് ലോസ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് സോ എലി ഉണ്ട് അത് ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് അതിനെ കടിച്ച് മുറിച്ചൊക്കെ തിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാനും ഈ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്പ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഇൻക്രീസ്ഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് മിനറൽ യൂസേജ് സോ നാച്ചുറലി തന്നെ ആ പ്ലാന്റിന് മിനറൽ യൂസേജ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ആ പ്ലാന്റിലുള്ള മിനറൽസിനെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ നിന്ന് മിനറൽസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ പ്ലാന്റ് വളരാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അഡീഷണലി നമ്മളൊന്നും ഇട്ടു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ സോ ഫെർട്ടിലൈസർ അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്തത് എൻഹാൻസ്ഡ് ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ എൻഹാൻസ്ഡ് ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ ഇതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ റൈസ് വിറ്റമിൻ എ എൻ റിസ്ഡ് ഗോൾഡൻ
ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം വെച്ച് നമുക്കുള്ള ഹെൽപ്പ് ഓക്കെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനുള്ള ഒരു എന്താ ഹെൽപ്പ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോളറേറ്റ് ടു എ ബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് ലോസിനെ കുറയ്ക്കും മിനറൽ യൂസേജ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യും സോ അഡീഷണലി നമ്മളൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ കൂടും സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഹെൽഫ് ഓക്കെ സോ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദിസ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം ഹാവ് ബീൻ യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ടൈലർ മെയ്ഡ് പ്ലാൻസ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ആൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആൾട്ടർ ചെയ്തിട്ട് എന്താ നമുക്ക് റിസർച്ചിനും അതിനും ഇതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിനും നമുക്ക് ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്യൂൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് 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 ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറിലുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേക്കിംഗ് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലാന്റ് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലാന്റിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യലാണ് ഓക്കെ സോ ഇതിന് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും മുന്നേ നമുക്ക് ഒരു എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ബാസിലസ് തുറഞ്ചൻസസ് എന്താണ് ഈ ബാസിലസ് തുറഞ്ചൻസസ് ബാസിലസ് തുറഞ്ചൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബാക്ടീരിയ ബാസിലസ് തുറഞ്ചൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ് തുറിൻജൻസസ് ഓക്കെ ഇത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് എന്താണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോ നമുക്ക് ഇത് കൃഷിക്ക് വേണ്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടില്ല ഒരു കട കിട്ടില്ല ഒരു കടയിലെല്ലാം കിട്ടില്ല ആ കടയിൽ നമ്മൾ പോയി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാസിലസ് തുറഞ്ചൻസസ് കിട്ടും ഒരു ഗ്രാനുൽ പോലെ ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മണി മണി പോലെയുള്ള ഒരു പാക്കറ്റിൽ ഇത് കിട്ടും യൂറിയ ഒക്കെ കിട്ടുന്നില്ല അതേപോലെയുള്ള ഒരു പാക്കറ്റിൽ കിട്ടും അതിന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇലക്കിയിട്ട് ഇലകൾക്കൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെസ്റ്റിനെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണേ നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് ഓക്കെ ഈ ബാക്ടീരിയ ഈ ബാക്ടീരിയക്കകത്ത് ഒരു ക്രൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ബാക്ടീരിയക്കകത്ത് എന്തുണ്ട് ക്രൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീൻ ഉണ്ട് ആ ക്രൈ ജീൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രിസ്റ്റലിൻ പ്രോട്ടീൻ ഓക്കെ ക്രൈ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റലിൻ ക്രിസ്റ്റലിൻ പ്രോട്ടീനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ക്രിസ്റ്റലിൻ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആ ബാക്ടീരിയക്കകത്ത് ഇത് ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് സോ ആക്റ്റീവ് അല്ല ഈ ക്രിസ്റ്റലിൻ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ആക്റ്റീവ് അല്ല ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മുടെ ലാർവയില്ലേ പെസ്റ്റിന്റെ ലാർവയില്ലേ ഓക്കെ പുഴുക്കളില്ലേ ആ പുഴുക്കള് ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയനെ തിന്നുമ്പോൾ ആ ബാക്ടീരിയക്കകത്ത് ഇപ്പൊ എന്തുണ്ട് ക്രിസ്റ്റലിൻ പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലേ ആ ക്രിസ്റ്റലിൻ പ്രോട്ടീൻസും എന്താവുന്നുണ്ട് ലാർവയുടെ വയറ്റിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ലാർവയുടെ വയറ്റിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ആയി എൻ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ക്രിസ്റ്റലിൻ പ്രോട്ടീന് ആക്റ്റീവ് ആയി മാറുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മിഡ്ഗട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താവുന്നുണ്ട് മിഡ്ഗട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ യെസ് സോ മിഡ്ഗട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താവുന്നുണ്ട് അത് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ആക്റ്റീവ് ക്രിസ്റ്റൽ ക്രൈ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ് പ്രശ്നം എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി ഞാനിവിടെ എഴുതുകയാണ് ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതാണ് മിഡ്ഗട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ ഈ മിഡ്ഗട്ടിൽ ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസിനെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസിനെ കാണാൻ പറ്റും ഈ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസിൽ ചെറിയ 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 ഓട്ടകൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും ഓക്കെ ഈ ക്രിസ്റ്റലിൻ പ്രോട്ടീൻ എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ 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 ഓട്ടകൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും ആ ഓട്ടകളിലൂടെ വാട്ടർ സെൽസിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ആവും ഓക്കെ ആ വാട്ടറിനകത്
ബിടി ടോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഏതാണ് ക്രിസ്റ്റലിൻ പ്രോട്ടീൻ ഓക്കെ ഏതാണത് ക്രിസ്റ്റലിൻ പ്രോട്ടീൻ സോ ഇത് പ്രോടോക്സിൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ അതായത് ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലാണുള്ളത് അത് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇനാക്റ്റീവ് ടോക്സിൻ എപ്പോഴാണ് ആക്റ്റീവ് ആയി മാറുന്നത് ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് എവിടെയാണുള്ളത് ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് എവിടെയാണുള്ളത് മിഡ് ഗട്ടില് ഓക്കെ മിഡ് ഗട്ടിലാണത് ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് ഗട്ടിൽ എന്താവും അത് ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് ആയിട്ട് മാറും ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് ആയിട്ട് സോറി എന്താണ് ക്രിസ്റ്റലിൻ പ്രോട്ടീൻ ആക്റ്റീവ് ആയി മാറും ആക്റ്റീവ് ആയി മാറിയിട്ടാണ് ചെറിയ ചെറിയ പോർസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പോർസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് സെൽസിനെ ലൈസിസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ടോക്സിൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് സെൽസിനെ ലൈസിസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ലാർവിനെ കില്ല് ചെയ്യാനുള്ള കെപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആൽക്കലൈൻ പി എച്ചിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ലാർവിനെ മാത്രമേ കില്ല് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്പീഷീസിനും കില്ല് ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് എന്തെന്ന് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞേ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു പ്ലാന്റില് സോറി ആ ഒരു എന്താ ബാക്ടീരിയൽ സോറി എന്താണത് ലാർവേ അല്ലെ സോ ആ ഒരു ലാർവേല് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം കാണാൻ പറ്റുക അതായത് ആൽക്കലിൻ പി എച്ച് കാണാൻ പറ്റുക അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മാത്രം കില്ല് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സ് സോറി ലാർവേനെയോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്പീഷീസിനെയും കൊല്ലാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല ഓരോ ക്രൈ പ്രോട്ടീനും ഓരോ സ്പീഷീസിന് സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ യെസ് സി ഇപ്പോൾ എ സി ക്രൈ വൺ എ സിയും ക്രൈ ടു എ ബിയും കോട്ടൺ ബോൾ വേമിനെയാണ് കില്ല് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈ വൺ എ ബി കോർൺ ബോററിനെ കില്ല് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആണുള്ളത് ഓക്കെ യെസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇനിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ബാസിലസ് തുറഞ്ചൻസസ് എല്ലാത്തിനെയും ഒന്നും കില്ല് ചെയ്യുന്നില്ല ഏതൊക്കെയാണ് കില്ല് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഏതൊക്കെ എന്താ ഇൻസെക്ടിനെയാണ് കില്ല് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെപ്പിഡോപ്റ്ററൻ ലെപ്പിഡോപ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൊബാക്കോ ബഡ് ബഡ് വേമും ആമി വേമിനും കില്ല് ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ സോ ലെപ്പിഡോപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൊബാക്കോ ബഡ് വേമും ആമി വേർമും ഇങ്ങനെയുള്ള വേംസിനെ കില്ല് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസെക്ട്സിനെ കില്ല് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള എന്താ ബാക്ടീരിയ ആണ് ബാസിലസ് തുറഞ്ചൻസസ് അത് മാത്രമല്ല കോളിയോപ്റ്ററന്യൂ കില്ല് ചെയ്യും സോ അതായത് ബീറ്റൽസിനെ കില്ല് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്റ്റെറ ഡിപ്റ്റെറ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലൈസും മസ്കിറ്റിയും ഒക്കെ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതിനൊക്കെ കില്ല് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ബാസിലസ് തുറഞ്ചൻസസ് ആരെയൊക്കെയാണ് കില്ല് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ലെപ്പിഡോപ്റ്ററൻ കോളിയോപ്റ്ററൻ ഡിപ്റ്ററൻസ് സോ ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസെക്ടിസൈഡൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ക്രിസ്റ്റലിൻ പ്രോട്ടീൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം അത് ക്രൈ ജീൻ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രൈ പ്രോട്ടീനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് മിഡ് ഗട്ട് ഓഫ് ദി ലാർവേല് മാത്രമാണ് ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് ആക്റ്റീവ് ആയി മാറുന്നത് അങ്ങനെ അത് മിഡ് ഗട്ടിലുള്ള എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസിനെ ലൈസിസ് ചെയ്തിട്ട് സ്വെല്ലിങ് വരുത്തിച്ചിട്ട് ആ സെൽസിനൊക്കെ കില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടലി എന്താവുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ലാർവേ ചത്തുപോവുകയാണ് ഓക്കെ സോ അത് മാത്രമല്ല അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇനിയൊരു കാര്യം എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ക്രൈ പ്രോട്ടീൻസും ഓരോ ലാർവേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലാർവേക്ക് സ്പെസിഫിക് ആണ് സോ ക്രൈ വൺ എ സിയും ക്രൈ വൺ ക്രൈ ടു എ ബിയും കോട്ടൺ ബോൾവർമിനും അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈ വൺ എ ബി കോർ ബോറിനും ആണ് കില്ല് ചെയ്യുന്നത് യെസ് ഓക്കെ സി നമ്മുടെ ഡയാഗ്രാം ആണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആണ് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ രണ്ട് ട്വിഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സി ഇവിടെ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്നത് ഒരു ട്വിഗ് ബ്രൗൺ കളറിൽ കാണുന്നത് മറ്റൊരു ട്വിഗോ ആണ് ഓക്കെ ഈ ബ്രൗൺ കളറിൽ കാണുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ സീഡാണ് കാണിക്കുന്നുള്ളത് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ കോട്ടൺ
അല്ലെ ബി ടി കോട്ടൺ ബി ടി കോട്ടൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സി നമുക്ക് സയന്റിസ്റ്റ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ സയന്റിസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ബാസിലസ് തുറഞ്ചന് ഇങ്ങനെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അവരെന്ത് ചെയ്തു ഈ ക്രൈ പ്രോട്ടീൻ ആണല്ലോ ക്രൈ പ്രോട്ടീൻ ആണല്ലോ കില്ല് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോട്ടീൻ എവിടെ നിന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുള്ളത് ക്രൈ ജീനിൽ നിന്നാണ് ആ ക്രൈ ജീനിനെ മാത്രം നമുക്ക് ഒന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ ബാസിലസ് തുറഞ്ചൻസ് നിന്ന് ആ ഒരു ക്രൈ ജീനിനെ മാത്രം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോട്ടൺ പ്ലാന്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കോട്ടൺ പ്ലാന്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും അത് ബി ടി കോട്ടൺ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ക്രൈ ജീനുള്ള ഒരു കോട്ടൺ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് അത് മാറും അങ്ങനെ മാറിയതിന് ശേഷം അങ്ങനെ മാറിയതിന് ശേഷം ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രൈ പ്രോട്ടീനിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കോട്ടൺ പ്ലാന്റ് ക്രൈ പ്രോട്ടീനിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ക്രൈ പ്രോട്ടീന് നമ്മുടെ ലാർവ ആ ഒരു എന്താ പ്ലാന്റിനെ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താവുന്നുണ്ട് ഈ ക്രൈ പ്രോട്ടീന് അതിന് മിഡ്ഗട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ പി എച്ച് ആൽക്കലീൻ ആണ് അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓട്ട വരുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് എന്താ വെള്ളമൊക്കെ നിറച്ചിട്ട് ആ ഒരു ലാർവിനെ കില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പെസ്റ്റിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ബി ടി കോട്ടൺ ക്ലിയർ ആയോ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് പ്ലാന്റ് ഓക്കെ പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് പ്ലാന്റില് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത് ആർ എൻ എ ഇന്റർഫറൻസ് ആണ് എന്താണ് ആർ എൻ എ ഇന്റർഫറൻസ് ആണ് സി സെവറൽ നിമാറ്റോഡ് പാരാസൈറ്റ് എ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന് ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ആയിട്ട് പാരാസൈറ്റിലായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അത് പാരാസൈറ്റ്സ് ആണ് ഒന്നില്ല പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗാനിസമിന്റെ മുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ആയി കഴിയുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസമിനെ നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് വിളിക്കും പാരാസൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ പാരാസൈറ്റ് ആയിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് നിമാറ്റോഡ്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു നിമാറ്റോഡ് ആണ് മെലോഡി ഗായൻ ഇൻകോഗ്നീഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മെലാഡിഗായ് ഇൻകോഗ്നീഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിമാറ്റോഡ് ആണ് നിമാറ്റോഡ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാ പെടുക ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ഹെൽമിന്തസ് ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് ആസ്കലിമിന്തസ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടല്ലേ സോ ആ ഒരു ഹെൽമിന്തസ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഈ ഒരു മെലോഡിഗായൻ ഇൻകോഗ്നീഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിമാറ്റോഡ് ഉൾപ്പെടുക ഓക്കെ ഈ ഒരു നിമാറ്റോഡ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റിനെയാണ് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എവിടെയാണ് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് റൂട്ട് ഓഫ് ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ റൂട്ടിന് അത് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് ഗ്രേറ്റ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദി ഈൽഡ് ഈൽഡ് അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് സോ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എക്കണോമിക്കലി ലോസ് അല്ലേ അല്ലെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന് എക്കണോമിക്കലി ലോസ് അല്ലേ അങ്ങനെ എക്കണോമിക്കൽ ലോസിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു മെത്തഡിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മെത്തഡിന്റെ പേരാണ് ആർ എൻ എ ഇന്റർഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ഐ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ സൈലൻസിങ് എന്ന് വിളിക്കും സി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ആൻഡ് ദി സെയിം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആർ എൻ എ ഐ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ യൂക്കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസം ആസ് എ മെത്തഡ് ഓഫ് സെല്യുലാർ ഡിഫൻസ് സോ നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊക്കെ നാച്ചുറലി ഉള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഈ ആർ എൻ എ ഇന്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെത്തഡിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പെസ്റ്റിനെ ഓക്കെ സോ ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റിന് ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റിലേക്ക് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്ന നിമാറ്റോഡിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊക്കെയുള്ള അതേ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് സോ ആക്ച്വലി ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സി ആദ്യം ഈ നിമാറ്റോഡ് നമ്മൾ എടുക്കാം നമുക്ക് മെലോഡി ഗായൻ ഇൻകോഗ്നീഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ാണ് നമ്മുടെ മെലോഡി ഗായൻ ഇൻകോഗ്നീഷ്യ ഓക്കെ സോ ഈ മെലോഡി ഗായൻ ഇൻകോഗ്നീഷ്യ നിന്ന് ഒരു വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വലിനും വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസോ അല്ലെങ്കിൽ
ഓക്കെ സോ ഈ പ്ലാന്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പ്ലാന്റിലേക്ക് എൻ്റർ ആയതിനു ശേഷം ഈ ജീന് രണ്ട് സ്ട്രാൻഡിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂഷ്വലി എം ആർ എൻ എ ജീന് എം ആർ എൻ എന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെറും ഒരു സ്ട്രാൻഡിനെ മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ലേ ആ ഒരു ജീന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൻസും ആന്റി സെൻസും ആന്റി സെൻസും സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എം ആർ എൻ എ സ്ട്രാൻഡിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദിസ് ഈസ് ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് എം ആർ എൻ എ എന്താണിത് ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് എം ആർ എൻ എ ആണ് ആ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് എം ആർ എൻ എ എന്താ ഈ ഒരു പ്ലാന്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ എം ആർ എൻ എ ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് പ്ലാന്റിനകത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ പ്ലാന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ എം ആർ എൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ആയി ഓക്കെ സോ ഈ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിമാറ്റോടും ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാണോ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ നിമാറ്റോട് ഈ പ്ലാന്റിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഈ നിമാറ്റോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും എം ആർ എൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എം ആർ എൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഉടനെ ഈ എം ആർ എൻ എ എന്താവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എം ആർ എൻ എ പോയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ഫോം ആവുന്നുണ്ട് ആ കോംപ്ലെക്സിന്റെ പേരാണ് ആർ എൻ എ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സൈലൻസിങ് കോംപ്ലക്സ് ഓക്കെ ആർ എൻ എ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സൈലൻസിങ് കോംപ്ലക്സ് അത് ഫോം ആയതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് ഡൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ വന്നിട്ട് ആ എം ആർ എൻ എ അതായത് ഈ നിമാറ്റോഡിന്റെ എം ആർ എൻ എ ചെറിയ 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 കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റിട്ട് ദൂരെ കളയുകയാണ് അങ്ങനെ എന്താവും വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നിമാറ്റോഡ് മെലോഡിക ഇൻ ഇൻകോഗ്നീഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആനിമലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നിമാറ്റോഡിടെ പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നില്ല എം ആർ എൻ എ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയതായിട്ട് കട്ടാക്കി കളയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നേയില്ലല്ലോ പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവാത്ത അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു പ്ലാന്റിനകത്ത് ഈ ഒരു നിമാറ്റോഡിന് വളരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നോർമലായിട്ട് വളരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എന്താവും ഈ നിമാറ്റോഡ് ഇവിടെ മരിച്ചു പോവുകയാണ് ഫർദർ അത് ഇൻഫെക്റ്റ് ആവുന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു നിമാറ്റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെലോഡി ഗൈൻ ഇൻകോഗ്നീഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എന്താ പാറാസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇൻ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്ന ആ ഒരു പാത്തോജനെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് വിത്ത് എ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ മെത്തേഡ് കോൾ ആർ എൻ എ ഇൻറ്റർഫറൻസ് ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് സെഷനിൽ പറയാം ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ സി ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഡയഗ്രാം ആണ് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്ലാന്റ് നിമാറ്റോട് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്ലാന്റ് സി റൂട്ടിൽ കണ്ടില്ല ഒരുപാട് നോഡ്യൂൾസ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഈ നൊഡ്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം എല്ലാ സൈഡിലും ഇങ്ങനെ നൊഡ്യൂൾസ് വന്നത് കൊണ്ട് ഈ റൂട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് മിനറൽസിനെ ഒക്കെ മിനറൽസും വാട്ടറിനും ഒന്നും അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ പ്ലാന്റിന് എന്താ പ്രോപ്പറായിട്ട് വളരാൻ പറ്റുന്നില്ല വാട്ടറും മിനറൽസും ഒക്കെ വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലോ അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ പ്ലാന്റ് നോർമലായിട്ട് വളരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് കണ്ടില്ലേ എന്താണിത് ആർ എൻ എ ഇൻറ്റർഫറൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് സി എത്ര നോർമലായിട്ട് പ്ലാന്റിന്റെ റൂട്ടൊക്കെ വളരുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ഓക്കെ സി ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ആർ എൻ എ ഇൻറ്റർഫറൻസ് യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ബയോടെക്നോളജിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ മെഡിസിൻ മെഡിസിനിൽ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ദ റിക്കോമ്പനെന്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഹാവ് മെയ്ഡ് ഇമൻസ് ഇമ്പാക്ട് ഇൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ ബൈ എനബലിങ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സേഫ് ആൻഡ് മോർ ഇഫക്റ്റീവ് തെറാപ്പറ്റിക് ഡ്രഗ് സോ മാസ് അതായത് ഒരുപാട് പേർക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് ഇല്ലാത്ത ഒരു തെറപ്പറ്റിക് ഡ്രഗ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ
സോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡോ അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽ ബേസ്ഡോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസമിന്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോട്ടീനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ആ ഒരു എന്താ തെറപ്പെട്ടിക് ഡ്രഗോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇത് ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കൾ ആണല്ലോ ഇവൻ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും ഡബ്ല്യൂ ബി സി എസ് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ആക്കി മാറ്റി അതിനെ ദൂരെ കളയും സോ അങ്ങനെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ രോഗം മാറുവോ നമ്മുടെ രോഗം മാറുവോ മാറില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചുകൂടെ ബെത്ത ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മെത്തഡിനെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം സോ അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തെറപ്പെട്ടിക്ക് ഡ്രഗിന് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി ഓക്കെ സോ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ അൺവോണ്ടഡ് ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസിനൊക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ എന്താ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള തെറപ്പെട്ടിക് ഡ്രഗ് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി ഡിഫറെന്റ് തേർട്ടി ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് തെറപ്പെട്ടിക് ഡ്രഗിനെ നമ്മൾ വേൾഡ് വൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മുടെ സയന്റിസ്റ്റ് വേൾഡ് വൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ട്വൽവ് ഓക്കെ ട്വൽവ് എന്താ തെറപ്പെട്ടിക് ഡ്രഗ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ ഓക്കെ ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ഇൻസുലിൻ സോ നമുക്ക് ഇൻസുലിനെ പറ്റിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ സോ എന്താണ് ഈ ഇൻസുലിൻ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ ഇസ് എ ഹാർമോൺ അല്ലെ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാർമോൺ ആണ് സോ ഈ ഹാർമോണിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എവിടെയാണ് ഈ ഹാർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുക ഹാർമോൺ ഈ ഒരു ഹാർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് പാൻക്രിയ പാൻക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓർഗൻ ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ അതായത് ജെ ഷേപ്പ്ഡ് സ്റ്റൊമക്കില് ഇങ്ങനെ ജെ ഷേപ്പ്ഡ് സ്റ്റൊമക്കില് ഈ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ വേമ് പോലെ ഒരു വലിയ വേമ് കിടക്കുന്ന പോലെ കിടക്കുന്ന ഒരു ഓർഗൻ ആണ് പാൻക്രിയ ഈ പാൻക്രിയക്കകത്ത് ഒരുപാട് പാച്ചസ് ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട് ആ സെൽസിന് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പാച്ചസ് ഓഫ് സെൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ സെൽസിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐലറ്റ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻ ഓക്കെ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻ ആ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബീറ്റ സെൽസിന് ബീറ്റ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെൽസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സെൽസ് ആണ് ഇൻസുലിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇൻസുലിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഓക്കെ ഈ എവിടെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നും കൂടെ പറയണ്ടേ അല്ലെ സോ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ഇസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഓക്കെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവലിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ കഥ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ സോ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവല് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയാബറ്റസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുഖം വരും ഓക്കെ ഡയാബറ്റസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം വരും അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നോർമൽ ആയിട്ട് ഇൻസുലിൻ സിന്തസിസ് ആവണം പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഈ പാൻക്രിയാസ് ഡാമേജ് ആവാം അങ്ങനെ എന്തെന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നില്ല എങ്കിൽ ആവുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആർട്ടിഫിഷ്യലി നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഇൻസുലിനെ കൊടുക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓരോ അവയവങ്ങളും എന്താവും ഡാമേജ് ആയിക്കൊണ്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻസുലിന് ഇൻസുലിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യലി കൊടുക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻസുലിൻ ആർട്ടിഫിഷ്യലി കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക സി ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പിഗോ ഹോർസോ കാറ്റൽസോ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗാനിസമിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതായത് കൊന്നിട്ട് അതിലെ പാൻക്രിയ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഇൻസുലിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഹ്യൂമൻസിന് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി എ
ഫസ്റ്റ് ഞാൻ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം അവർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇൻസുലിന് രണ്ട് ചെയിൻ ആണ് രണ്ട് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ആണ് ഉള്ളത് ഇത് എ ചെയിന് ഓക്കെ ഇത് ബി ചെയിന് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ചെയിനും കണക്റ്റഡ് ബൈ ഡൈസൾഫൈഡ് ബോണ്ട് ഇതിൽ എന്തുണ്ട് ഡൈസൾഫൈഡ് ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇത് അവർ മനസ്സിലാക്കി അതായത് എ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയ്യുന്നു ബി പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ആക്റ്റീവ് ഇൻസുലിൻ ആക്റ്റീവ് ഇൻസുലിൻ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻസുലിൻ അല്ല പ്രോ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയും പ്രോ ഇൻസുലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് സി ഇതാണ് പ്രോ ഇൻസുലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പ്രോ ഇൻസുലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി ഇതാണ് എ ചെയിന് ഇവിടെ സി ചെയിൻ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി ചെയിൻ ഉണ്ടാവും എ ചെയിൻ സി ചെയിൻ ബി ചെയിൻ സോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എ ചെയിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സി ചെയിൻ ഇങ്ങനെ മടങ്ങിയിട്ട് ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി ചെയിൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് എ ചെയിൻ ദിസ് ഇസ് സി ചെയിൻ ദിസ് ഇസ് ബി ചെയിൻ ഓക്കെ സോ ഇതിങ്ങനെ മടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ എയും ബിയും അടുത്തടുത്തേക്ക് വന്നു അല്ലെ അടുത്തടുത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എ ചെയിനും ബി ചെയിനും തമ്മിൽ ഡൈസൾഫൈഡ് ബോണ്ടിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസിൻ്റെ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം സി ചെയിൻ എന്തായി ഇവിടെ നിന്ന് കട്ടായിട്ട് ദൂരെ പോയി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ സോ ദിസ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് പ്രോ ഇൻസുലിൻ പ്രോ ഇൻസുലിൻ സോ ഇത് സി ചെയിനും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോ ഇൻസുലിൻ സ്രീ സി ചെയിന് കട്ടായി പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സി ചെയിന് കട്ടായി പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ആക്റ്റീവ് ഇൻസുലിൻ സോ ഇത് നമ്മുടെ എൽ ഇ ലില്ലി കമ്പനി യു എസ് ബേസ്ഡ് ഒരു കമ്പനിയാണ് ഈ കമ്പനി മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സി നമുക്ക് എ ചെയിനും ബി ചെയിനും പോരെ സി ചെയിൻ എന്തിനാ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ സി ചെയിൻ എന്തിനാ എന്ന് അവർ ആലോചിച്ചു ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരെന്ത് ചെയ്തു അവരെന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് എ ചെയിനിനെ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ബി ചെയിനിനെ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഈ കൊലൈ ബാക്ടീരിയ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഈ കൊലി ബാക്ടീരിയ സോ ആദ്യം എം ആർ എൻ എ അതായത് ഒരു ഹ്യൂമൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നും ഇൻസുലിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീനിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുത്ത് എ ചെയിനിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുത്ത് അതിന് സി ഡി എൻ എ എന്ന് പറയും ഓക്കെ സി ഡി എൻ എ ഫോർ സി ഡി എൻ എ ഫോർ എ ചെയിന ഓക്കെ എ ചെയിനുള്ള സി ഡി എൻ എ എടുത്തു ബി ചെയിനുള്ള സി ഡി എൻ എയും എടുത്തു ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിന് ഒരു പ്ലാസ്മിഡിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇതിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്മിഡിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ സോ എ ചെയിന് ഈ പ്ലാസ്മിഡിലുണ്ട് ബി ചെയിൻ ഈ പ്ലാസ്മിഡിലുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് ഈ കൊലൈ ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഈ കൊലൈ ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഈ ഒരു ഈ കൊലൈ ബാക്ടീരിയ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ എ ചെയിനിനും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇവിടെ ബി ചെയിനിനും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു സോ ഈ എ ചെയിനും ബി ചെയിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് രണ്ടിനും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നിൽ ഒരു ബോട്ടിലിനകത്ത് എ ചെയിനും ബി ചെയിനിനും ആഡ് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്ത ഉടനെ എന്തായി എ ചെയിനും ബി ചെയിനിൻ്റെ നടുവിൽ ഡൈസൾഫൈഡ് ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയി അങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ആയി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എൽ ഇ ലില്ലി ചെയ്ത ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എല്ലി ചെ എൽ ഇ ലില്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യു എസ് ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ് അവരാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഹ്യൂമൻ ജീനിനെ വെച്ചിട്ട് ഇൻസുലിനെ
Clear all so in the down the peptide chain in a number of the C peptide chain and I'm actually avisha mila to the active vital insulin C peptide chain illa okay C peptide chain and avisha and the A chain and B chain in a combined chain the dana so the illa the um combined chain and patch and the and the C chain and the avisha mila the mansilla can a shesha mana Ellie Lily company separate it out to produce it other and in a combined chain the yes okay and then we will next topic that is gene therapy. Okay, gene therapy is a faulty gene. A faulty gene replaces the process. Normal gene replaces the process. What is gene therapy? Gene therapy is an attempt to do this. Gene therapy is a collection of method of allo correction of a gene that a defect as seen. Uh, has been diagnosed in the child or embryo. Child lo, embryo lo, in the gene uh, defect That is angle. Adina martin, adina normal gene aake martin, alingi normal gene uh, in the insert in the process in the animal bar in the gene therapy. Okay, so e gene therapy le, uh, in the here, genes are inserted into a person's cell and tissue to treat disease. Or you disease in a treat chain of baga maitana, e or gene in a insert in another, other gondani than a gene therapy in the milk another. Okay, clear ILO? Yes. So, even in the Lendana chain of other, usually e or you experiment, e or you gene therapy, ah, the mitre chain of nineteen ninety, four year old or a girl. And this is the gene therapy because that is the adenosine deaminase deficiency. What is the adenosine deaminase disease? That is deficiency. So, this enzyme, this adenosine deaminase enzyme is very essential because uh, lymphocytes form and mature form is very essential. Okay, so lymphocytes are the immune system. Okay, immune system is the WBC cell and lymphocytes. Okay, so that's not all. Our body is the same pathogen. Uh, okay, so lymphocytes illa and the body wherever infection curry wear. Okay, and infection varadri can the body WBC is down. But shed adenosin D aminase in the varina deficiency or the car and um lymphocytes produce amilla lymphocytes produce avada verimbo in the under wherever disease are could take a Okay, so I'm gonna wear another disease in the number of the in the Yes. Severe immune, uh, severe combined immunodeficiency. Severe combined immunodeficiency. Okay. So, S C I D. C I D is the most important thing. Yes, severe combined immunodeficiency. Okay, so this is a skid that is coming from the 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 skid that is coming uh, prevent a mandate, every doctor and a consult a bo gene therapy akinokia loan. Now, the aloche. I mean, the gene therapy akinokan, shramikian. So, other leather wear and the method on all other church and angular. Namala adenosin deaminase and marina enzyme in a namala artificially kutti kodakam. Okay, enzyme therapy in the Okay, enzyme replacement therapy. Enzyme replacement therapy. That's what we every, every day, every week, every interval of time, we have to do enzyme therapy. We have to do injection. So, that's possible. That's possible. That's okay. 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 That's okay.
ആ കുട്ടിയിൽ നിന്നും ബ്ലഡിനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ അതിൽ നിന്ന് ലിംഫോസൈഡ്സിനെ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ലിംഫോസൈഡ്സിനെ എടുക്കുകയാണ് ലിംഫോസൈഡ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓക്കെ ലിംഫോസൈഡ്സിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ലിംഫോസൈഡ്സിലേക്ക് ആ ലിംഫോസൈഡ്സിലേക്ക് അഡിനോസിൻ ഡി അമിനേസ് എൻസൈമിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻ ഇല്ലേ സോ ഈ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നും ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻ ഇതാണ് ഈ ജീനിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു നോർമൽ ജീന് ഒരു നോർമൽ ജീനിനെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ നോർമൽ ജീനിനെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ജീൻ കറക്ഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ജീൻ കറക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സെല്ലിനെ പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കുഞ്ഞിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആ കുഞ്ഞിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബോൺ മാറോയിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ബോൺ മാറോ സെല്ലിലേക്ക് അതിനെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബോൺ മാറോ സെല്ലിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ ജോ ബോൺ മാറോ സെല്ലിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീൻ ഇല്ലേ ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീന് അഡിനോസിൻ ഡിയാമിനേസിന് നോർമൽ ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിന് അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറി സ്കിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാറി കണ്ടീഷൻ മാറിയിട്ട് ആ കുട്ടി നോർമൽ ആയി തുടങ്ങി പക്ഷേ ലിംഫോസൈഡ്സ് ഇമ്മോർട്ടൽ ആണോ ലിംഫോസൈഡ്സ് ഇമ്മോർട്ടൽ ആണോ അല്ല കുറച്ച് ദിവസം അത് ജീവിക്കും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലിംഫോസൈഡ്സ് ചേർത്തു പോകും അല്ലെ സോ അതിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പുതിയ ലിംഫോസൈഡ്സ് വരും പുതിയ ലിംഫോസൈഡ്സിന് എന്തില്ല എന്തില്ല അഡിനോസിൻ ഡി അമിനേസ് സോറി ലിംഫോസൈഡ്സ് ഇല്ല ലിംഫോസൈഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നില്ല മെച്ചൂർ ആവുന്നില്ല മെച്യൂർ ആവാതിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും ഈ കണ്ടീഷൻ പിന്നെയും വന്നു തുടങ്ങി ആ കുഞ്ഞിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങി അപ്പൊ പിന്നെയും ആ കുട്ടി എന്താക്കണം ഇതേപോലെയുള്ള മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യണം അപ്പം പെർമനന്റ് ക്യൂറ് ഇല്ലേ ഈ ഇതിനൊരു അന്ത്യമേ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ പെർമനന്റ് ക്യൂർ പക്ഷേ അത് നമ്മള് എന്താ അതായത് വളരെ അർലി തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഒരു കുഞ്ഞിന് എന്താ ഇനി ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു സ്റ്റെം സെൽസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അല്ലെ സോ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിലുള്ള സ്റ്റെം സെൽസ് ഇല്ലേ ആ സ്റ്റെം സെൽസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റെം സെൽസിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെർമനന്റ് ക്യൂർ ആയി കിട്ടും ഓക്കെ പെർമനന്റ് ക്യൂർ ആയി കിട്ടും ആ കുഞ്ഞിന് പിന്നെ ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല നോർമൽ ഹെൽദി കുട്ടിയായിട്ട് തന്നെ അത് മാറും പക്ഷേ വൺസ് ആ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജീൻ തെറപ്പി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ എന്താ പെർമനന്റ് ക്യൂർ റെഗുലർ ഇന്റർവെലിന് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് വേണം ആ കുഞ്ഞ് അതിന്റെ ലൈഫ് സ്പാന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ജീൻ തെറാപ്പി അടുത്തത് മോളിക്കുലർ ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് ഓക്കെ സോ മോളിക്കുലർ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് മോളിക്കുലർ ലെവലിൽ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യാം ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് അല്ലെ സോ അർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ഇസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ക്യൂർ കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ ഓഫ് എ ഡിസീസ് ഓക്കെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യൂർ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ചെയ്യണം പക്ഷെ അർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഫോർ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡിൽ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ഒരു അർലി ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല വൈ ബിക്കോസ് അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളത് സെറം യൂറിൻ അനാലിസിസ് ആണ് സെറം യൂറിനിലൊക്കെ ആ പാത്തോഷൻ കാണുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാണുക എന്ന് നമ്മൾ അതാ അതായത് യൂറിനിൽ പാത്തോഷൻ ഉണ്ട് അതായത് സെറം സെറമിൽ പാത്തോഷൻ ഉണ്ട് കഫത്തിൽ പാത്തോഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു പാത്തോഷൻ്റെ വളർച്ച നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വളർച്ച വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ വളരെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആണോ അത് ഓക്കെ
ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എയ്ഡ്സിന് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക നമുക്ക് പനി വരുന്നുണ്ടോ അത് വരുന്നുണ്ടോ ഇത് വരുന്നുണ്ടോ അതൊന്നും നോക്കാതെയാണ് നമ്മൾ എലൈസ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് എലൈസ ടെസ്റ്റ് പോവുക ഏത് ടെസ്റ്റിന് നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എലൈസ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് ആ ഡിസീസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് സിംറ്റം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അതൊന്നും അവർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മൾ ബ്ലഡ് എന്താ ദാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ എലൈസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടായിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല സിംറ്റംസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആ ഒരു പാത്തോജന്റെ അളവ് വളരെ 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 കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പെർമനന്റ് ക്യൂറ് എന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരും ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മരിച്ചു എന്നും വരും ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് അർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ സോ അർലി ഡിറ്റക്ഷന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിക്കോമിനന്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി പോളിമറേസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ അതായത് പി സി ആർ ആൻഡ് എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ഇമ്മിനോസോർപൈൻഡ് അസെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില മെത്തഡിനാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ളത് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള മെത്തഡും കൊണ്ട് നമുക്ക് അർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ വളരെ വളരെ കുഞ്ഞ് എന്താ പ്രമാണത്തിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അതിനെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ പ്രസൻസ് ഓഫ് പാത്തോജൻ ഈസ് നോർമലി സസ്പെക്റ്റഡ് വെൻ ദ പാത്തോജൻ ഹാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡിസീസ്ഡ് സിംറ്റംസ് സിംറ്റംസ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് പക്ഷെ അപ്പത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൂടുതലാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു അർലി അതായത് എന്താ അർലി ഡിറ്റക്ഷൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കൺവെൻഷണൽ മെത്തഡിൽ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പി സി ആർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പി സി ആറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡീ നാച്ചുറേഷൻ അനീലിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പി സി ആർ ടെക്നിക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് മോളിക്കുലർ മോളിക്കുലർ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് റൈറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈവൻ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ പാത്തോജനും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാത്തോജൻ ഇൻക്രീസ് ആയി കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പി സി ആറിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മ്യൂട്ടേഷൻ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും എന്താ ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടോ ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഐ വി എച്ച് ഐ വി ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടോ ക്ലിൻ ഫിൽറ്റർ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടോ സിക്കൽ സെൽ അനിമിയ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പി സി ആർ മെത്തേഡ് കൊണ്ട് ഓക്കെ യെസ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ഓർ ആർ എൻ എ ആർ എൻ എ അത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പ്രോബ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പ്രോബ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡി എൻ എ എന്താ മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ അല്ലയോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടും ആട്ടോ റേഡിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന മെത്തഡിലൂടെയും നമുക്ക് ഡിസീസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആട്ടോ റേഡിയോഗ്രഫി ഓക്കെ ആട്ടോ റേഡിയോഗ്രഫി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മോളിക്കുലർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അതായത് എന്താ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ ആ ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ യെസ് സോ ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രാഫി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി ഇതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി നമുക്ക് കളർ മാറ്റാം അല്ലേ യെസ് സി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് വെച്ചോളൂ ഓക്കെ സോ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നുള്ളത് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല സോ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത് സോ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ എടുത്തിട്ട്
ഓക്കെ ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി യൂഷ്വലി എച്ച് ഐ വി പേഷ്യൻസിന് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എലൈസ ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് എലൈസ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഇമ്മ്യൂണോ സോർപൻറ്റ് ഇമ്മ്യൂണോ സോർപൻറ്റ് സോർപൻറ്റ് അസെ ഓക്കെ ഇമ്മ്യൂണോ സോർപൻറ്റ് അസെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഒരു വയൽ എടുക്കുകയാണ് ഈ വയലിലേക്ക് ഒരു ഒരു കുഞ്ഞു ഒരു ട്യൂബ് പോലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ഒരു ട്യൂബ് ആ ട്യൂബിലേക്ക് ഈ പാത്തോഷൻ്റെ ഉള്ള ആ പാത്തോഷനെ ഇവിടെ ലേബൽ ചെയ്യുകയാണ് അതിനെ അവിടെ ഒട്ടിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഒട്ടി ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആരാണോ സസ്പെക്ട് ആരാണോ സസ്പെക്ട് ആ സസ്പെക്ടിന്റെ സെറം എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആരാണോ സസ്പെക്ട് ആ സസ്പെക്ടിന്റെ സെറം എടുക്കുകയാണ് സെറം എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഈ സെറമില് ഈ സെറമില് ആന്റിബോഡീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് എന്താവും അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഫോം ആവും അല്ലെ അത് രണ്ടും ബൈൻഡ് ആവും ഓക്കെ ഇവിടെ ആന്റിബോഡീസും ആന്റിജോനും കോംപ്ലെക്സ് ഫോം ആവും സോ ഈ കോംപ്ലെക്സ് ഫോം ആയതിന് ശേഷം ഒരു എൻസൈം ഉണ്ട് ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫറ്റേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈമ് ആ എൻസൈമിനും ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു എൻസൈം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി കോംപ്ലെക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അവിടെ പോയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യില്ല സോ ആന്റിജനും ആന്റിബോഡി രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യു ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ എൻസൈം മൂന്നും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊരു ചെറിയ കളർ മാറ്റം വരും ഓക്കെ ചെറിയ കളർ മാറ്റം വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കളർ മാറ്റം വന്നു വന്നിട്ടില്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മള് സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്റർ വെച്ച് നോക്കും ഓക്കെ സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്റർ സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോ മീറ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും സോ ഇങ്ങനെ സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോ മീറ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻസൈമ് പോയി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് കോംപ്ലക്സിലുള്ള അടുത്ത് അപ്പം മാത്രമേ കളർ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ സോ ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി കോംപ്ലക്സ് ഉള്ള അടുത്ത് മാത്രമേ ഈ എൻസൈം പോയി ഇത് അറ്റാച്ച് ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പം മാത്രമേ കളർ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ അങ്ങനെ കളർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കളർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് കളർ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവർ എച്ച് ഐ വി നെഗറ്റീവ് ആണ് ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ യെസ് ദറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് മോളിക്കുലർ ഡയഗ്നോസിസ് യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ജെനിക് അനിമൽനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ട്രാൻസ്ജെനിക് അനിമൽസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഡി എൻ എ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആനിമൽസിന് ഡി എൻ എ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആനിമൽസിന് ഡി എൻ എ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആനിമൽസിന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ജെനിക് അനിമൽസ് എന്ന് വിളിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റാറ്റ് ഉണ്ട് റാബിറ്റ് ഉണ്ട് ഷിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ പിക്സ് കൗ ഫിഷ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓർഗാനിസംനെ നമ്മൾ എന്താ ഡി എൻ എനെ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് So, almost 95% transgenic animals ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് മൈസ് ആണ് മൈസിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാൻസ്ജെനിക് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീനിനെ ആൾട്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബിക്കോസ് ആ ഒരു അനിമലിനെയാണ് നമ്മൾ ലാബറേറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുള്ളത് സോ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ജെനിക് അനിമൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ജെനിക് അനിമൽസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഫേസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് നോർമൽ ഫിസിയോളജി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻസുലിൻ ഓക്കെ ഇൻസുലിൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സോ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീൻ വർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീൻ വർക്ക് ചെയ്യുക സോ ആ ജീനിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ആ ജീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ്റെ ജീന് നമ്മൾ ഒരു അനിമലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതില്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും ഇതൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്തത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡിസീസ് ഓക്കെ സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിസ്ട്രിക് ഫൈബ്രോസിസ് ക്യാൻസർ റുമിറ്റോയിഡ് അർത്രൈറ്റീസ് അൽസൈമർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഡിസീസിന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ജെനിക് അനിമൽസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെ
ആൽഫാ വൺ ആൻറ്റി ട്രിപ് ട്രിപ്സിന് ഇത് ഒരു ഷീപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്താ ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റിന് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ട്രീറ്റിംഗ് എം ഫിസിമ എം ഫിസിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡറിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഫീനൈൽ കീട്ടോ ന്യൂറിയനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതും സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റിനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ജനിക് ആനിമൽസിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്ക് അതായത് ഹ്യൂ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിൽക്കിനെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്ത് എ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ കൗ കോൾഡ് റോസി റോസിന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ജനിക് കൗ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തത് കവില് ഹ്യൂമന്റെ ജീനിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഹ്യൂമൻ ജീന എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൽഫാ ലാക്ടാൽബുമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹ്യൂമൻ പ്രോട്ടീനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ന്യൂട്രീഷൻ കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രോട്ടീന് ഈ ഒരു പ്രോട്ടീന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് വാക്സിൻ സേഫ്റ്റി അതായത് ഏതെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആയി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോവിഷീൽഡും കോവാക്സിൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ വാക്സിനൊക്കെ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാരകമായിട്ടുള്ള രോഗത്തിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തിയാണ് അല്ലെ സോ ആ ഒരു എന്താ വാക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹ്യൂമന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ഉണ്ടാക്ക ഇത് എന്താ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം അങ്ങനെ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ജനിക് അനിമലിൽ കുത്തിവെക്കും കുത്തിവെച്ചിട്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ മുകളിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയില്ല ഓക്കെ അടുത്തത് കെമിക്കൽ സേഫ്റ്റി സോ കെമിക്കൽ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും എന്താ ലീക്കേജോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെയോ ഒരുപാട് സ്ഥലത്തില് കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ സോ ആ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഇത് ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസീസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എത്ര പേഴ്സൻറ്റ് എത്ര കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഒരു ഗ്യാസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കലോ എക്സ്പോസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കെമിക്കൽ കെമിക്കൽ സേഫ്റ്റി ടെസ്റ്റിങ്ങിനും നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ജനിക് അനിമൽസിനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ജനിക് അനിമൽസിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വരാം അതായത് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഓക്കെ സോ മാനിപ്പുലേഷൻ മാനിപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ്റെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനൊരു റെഗുലേഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എറ്റ് ഓൾ ഗുഡ് സോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് വന്നേക്കാം സോ അപ്പോൾ അതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു റെഗുലേഷൻ വേണം എന്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിനൊരു റെഗുലേഷൻ വേണം അങ്ങനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ സെറ്റ് ചെയ്തു ഒരു കമ്മിറ്റീനെ സെറ്റ് ചെയ്തു ആ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ പേരാണ് ജി ഇ എ സി എന്താണ് ജി ഇ എ സി ക്ലിയർ ആയോ സോ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ബൈ ഹ്യൂമൻ റേസ് കനോട്ട് ഗോ ഓൺ എനി ഫർദർ വിത്തൗട്ട് റെഗുലേഷൻ ഓർ റെഗുലേഷൻ ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ സം എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എല്ലാത്തിനും വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആണ് ഒരു മൊറാലിറ്റി എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ അനിമൽസിനെയും എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനും നമ്മൾ ഒരു കണക്കും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മാറ്റിയെടുക്കാം അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റും ആവുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ഹാംഫുള്ളും ആവുമായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഒരു എന്താ അനിമലോ ഒരു പ്ലാന്റോ ലാബറേറ്ററിയിൽ ഒരു ഒരു ക്യാപ്റ്റീവ് കണ്ടീഷനിൽ ഉള്ളത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഒരു ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറാം ചേഞ്ചസ് ആവാം സോ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഒരു
ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം ഇൻ ടു ദി ഫീൽഡ് ഫീൽഡിലേക്ക് വിടുമ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും പബ്ലിക് സർവീസിനൊക്കെ റെഡി ആക്കി എടുക്കാനും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു കമ്മിറ്റി തീരുമാനമെടുക്കും ഓക്കെ സോ ദ മോഡിഫിക്കേഷൻ യൂസേജ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ഫോർ പബ്ലിക് സർവീസസ് ആൻഡ് മെഡിസിൻ ആസ് എ ഫോർഡ് മെഡിസൺ സോഴ്സസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആൾസോ ക്രിയേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം വിത്ത് പേറ്റൻറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫോർ ദി സെയിം സോ ഈവൻ ദോ എല്ലാം സെറ്റാണ് ഓക്കെ ആണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ ആ മെഡിസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫുഡ് നമ്മൾ ലാബറേറ്ററിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ ഫീൽഡിലേക്ക് വിടുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലാന്റിനെ ഫീൽഡിൽ വളർത്തുമ്പോൾ അത് അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റ് തരാം സോ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസമിന് ഒന്ന് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു മൊറാലിറ്റി ഒരു എത്തിക്കലി ഒരു എന്താ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റിനെ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരാണ് ജനറ്റിക്കലി ജനറ്റിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് പേറ്റന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നോക്കാം ദർ ഇസ് എ ഗ്രോയിങ് പബ്ലിക് ആങ്കർ ദാറ്റ് സെർട്ടൻ കമ്പനീസ് ആർ ബീങ് ഗ്രാൻഡ് പേറ്റന്റ് ഫോർ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ദാറ്റ് മേക്കേഴ്സ് ഓഫ് ദി ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ plants and other biological resources that have long been identified developed and used by farmers and indigenous peoples of specific region or country see patent nu vechirundengil endana patent nu vechirundengil or aalku or aalku allengil or company ku allengil or country ku kodukuna oru enda ഒരു റൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു റൈറ്റ് സോ നിനക്ക് ഈ നീ അല്ല നീ റെഡി ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലാന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അനിമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റിന് നീ അല്ല സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നീ അല്ല അതിന് റെഡി ആക്കിയെടുത്തത് അപ്പോൾ നിനക്ക് ഇത് വെക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ വളർത്തുകയാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും നിനക്കാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഹോൾഡ് ഓക്കെ നീ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വിൽക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വിൽക്കണമെങ്കിൽ നീ അതിന് റൈറ്റ് കൊടുക്കാം നിനക്ക് കോമ്പൻസേറ്ററി പേയ്മെൻറ്റ് എടുക്കാം അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു റൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പേറ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേറ്റൻറ്റിന് എന്താ ഒരു ഇൻഡീജിനസ് പീപ്പിൾ അതായത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അധികം അറിവില്ലാത്ത കുറേ പേര് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൈസിൻ്റെ കഥ അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏഷ്യയിൽ ആൾമോസ്റ്റ് ടു ലാക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഓക്കെ ടു ലാക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് റൈസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ അതിൽ ആൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ബാസ്മതി റൈസ് തന്നെ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ബാസ്മതി റൈസ് തന്നെ ഡിഫറ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ബാസ്മതി റൈസ് തന്നെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇൻ നമ്മുടെ എന്താ യു എസ് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിൽ യു എസ് അമേരിക്കൻ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു എസ് പേറ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു പേറ്റൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചു എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു പേറ്റൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ബാസ്മതി റൈസ് അല്ലേ അതും സെമി ഡോർഫ് വെറൈറ്റിയും രണ്ടിനും ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയ എന്താ ബാസ്മതി റൈസിനെ അവർ റെഡി ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ എന്താണ് ചെയ്തത് അവർ ഇന്ത്യയിലെ ബാസ്മതി റൈസും സെമി ഡോർഫ് വെറൈറ്റിയും രണ്ടിനും ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയ ബാസ്മതി റൈസിനെ അവർ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പേറ്റൻറ്റ് അവർ എടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനിയും ഫർദറായിട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നീമിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മെഡിസിനൽ ഹെർബൽ പ്ലാന്റ്സ് ട്രഡീഷണൽ ഹെർബൽ മെഡിസിൻസ് നമുക്കുണ്ടല്ലോ അതായത് ടേമറിക്കും നീമും തുളസിയും അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ആ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ ഒരു പേറ്റൻറ്റ് എടുക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്തോ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു കൺട്രോൾ വേണം ഇതെല്ലാത്തിനും നമ്മളൊരു സെറ്റ് ഒരു വര വരയ്ക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരൊരു കാര്യം ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് ബയോ പൈറസി ബയോ പൈറസി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് the term used to refer the use of bio resources by multinational companies and other organization without
ഓക്കെ സോ എന്റെ നിന്നും ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം എന്റെ അടുത്ത് പെർമിഷൻ ചോദിക്കാതെ അവരുടെ അടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെ എനിക്ക് കേസ് കൊടുക്കാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കോമ്പൻസേറ്ററി പേയ്മെന്റ് എനിക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് നീ എടുത്തോന്ന് ഞാൻ പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് കോമ്പൻസേറ്ററി പേയ്മെന്റും തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ബയോ പൈറസി എന്ന് വിളിക്കും സോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും വരുന്നത് സി യൂഷ്വലി ബയോ പൈറസി ബയോ പേറ്റൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇത്രയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തിനാണ് വരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് നേഷൻ അതായത് ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസിലൊക്കെ ഫൈനാൻഷ്യലി അവർ റിച്ച് ആണ് ഓക്കെ പുവർ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അവർക്ക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി വലുതായിട്ടില്ല ബിക്കോസ് എവിടെ നോക്കിയാലും ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അനിമൽസും പ്ലാന്റ്സും ഒക്കെ കൂടുതലൊന്നും അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ട്രഡീഷണൽ നോളേജും അവർക്ക് കുറവാണ് പക്ഷേ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി ലൈക്ക് അസ് നമ്മുടെ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി നമ്മൾ കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊക്കെ എന്തുണ്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയും കൂടുതലാണ് വേറെ വേറെ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം നമ്മുടെ എന്താ ചുറ്റുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രഡീഷണൽ നോളജ് ഇപ്പൊ നീമ് അതുപോലെ തന്നെ തുളസി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എത്രയോ കാലം കൊണ്ട് മെഡിസിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ട്രഡീഷണൽ നോളജ് ഉണ്ട് ഈ ട്രഡീഷണൽ നോളജ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഈ ട്രഡീഷണൽ നോളജ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഈ സാധനം അവർക്ക് കയറ്റി അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കോമ്പൻസേറ്ററി പേയ്മെന്റും കിട്ടും എല്ലാം കിട്ടും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ളത് പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്തു റിയാലിറ്റിയിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തരേണ്ട ഒരു അംഗീകാരം തരുന്നില്ല കോമ്പൻസേറ്ററി പേയ്മെന്റ് തരുന്നില്ല അതുപോലെ എക്സസീവ് ആയിട്ട് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ അവർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് അമെൻഡ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പേറ്റന്റ് ബില്ലിനെ അവരങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇഷ്യൂസിന് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഇഷ്യൂസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പേറ്റന്റ് ടേമിന് എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസ് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യും റിസർച്ചും ഡെവലപ്മെന്റിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ഇപ്പൊ സെറ്റ് ചെയ്തോണ്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ആർ ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അടിപൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലായത് വിചാരിക്കുന്നു ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് വേണം ടെസ്റ്റിൻ്റെ സീരീസ് വേണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണം പി വൈ ക്യൂസ് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലേക്കും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും കാണാം അപ്പോൾ ഓടി പോവുക വേദാന്തവും മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക അതുമാത്രം അല്ല ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത വീ